Ну а теперь о гастролях Зеленского. Всю прошлую неделю он и его подельники колесили по Западной Европе. 11-12 июня они побывали в Германии для участия в так называемой конференции по как было сказано, восстановление Украины. Она проходила в Берлине. Интересно, да, как проходит конференция по восстановлению Украины, когда одновременно группа «Рамштайн» обсуждает, чтобы еще такого поставить киевскому режиму, смертоносного, для того, чтобы боевые действия не прекращались. Смешно, правда? Ну, кстати говоря, и тоже фонд, как они там называли, да, фонд или фонд сбора средств в поддержку мира на Украине, да, он, это же то же самое. Деньги шли только на войну, я имею в виду, среди стран ЕС этот фонд был организован. Очевидно, это мероприятие было заточено на разрушение, поскольку значительную долю присутствующих составляли представители военно-промышленного сектора, которые обсуждали конкретные проекты оружейных поставок в ССУ. Среди прочего, киевскому режиму не применули напомнить о необходимости борьбы с коррупцией, указали на грызню в правящей верхушке за место у европейской кормушки. Недоумение многих кураторов Зеленского вызвало его решение об увольнении за несколько дней до конференции главы Агентства Украины по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найма. Подписанные конференции соглашения о вложении средств, а это порядка 16 миллиардов евро в различные сферы украинской экономики, свидетельствуют о желании западников прибрать к рукам остатки ее ресурсов. Остатки ее промышленности, остатки ее сельского хозяйства. Абсолютно неинтересна судьба ни Украины, ни украинского народа, ни промышленности, ни экономики, ни сельского хозяйства. Им интересно только одно. Как бы, как бы побыстрее, помасштабнее превратить э, эту территорию в будущую колонию для обслуживания собственных интересов. А все остальное все за ненадобностью вы, выбросить на свалку. Ну или закопать куда-нибудь поглубже. 13-14 июня украинская делегация объявилась уже на юге Италии, в Апуле. Там прошел саммит группы семи. Его участники достигли, как они это назвали, политической договоренности о предоставлении Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов за счет использования доходов от замороженных российских активов. Ну, это очередное воровство, теперь уже этим занимается семерка. Вы не поверите, но это такая супер-мега-эксклюзивная информация. После того, как семерка там в Апуле все это навыпускала, на, так сказать, в виде пресс-релизов на, так сказать, наработала, в виде, как они это говорят, нарративов по поводу изъятия у нас в пользу киевского режима 50 миллиардов, миллиардов долларов, тут же по разным каналам нам начали эти же самые товарищи, давать понять, что, вы знаете, это точно не мы, это другие члены по семерке будут у вас отбирать. А к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких отмет, ответных мер. Мы это, давали нам понять, делать не будем. А почему они не будут это делать? Ну, по крайней мере, они так нам говорили. Потому что они понимают, что ответ у нас будет очень жесткий. Представляете, какая степень мерзости и низости, цинизма и вранья на камеры под, так сказать, прицелом американской, так сказать, политической машины подписаться и отрапортовать, присягнуть на верность вот этой вот бесконечной какой-то пиратской логики по отъему чужого, так сказать, а потом бежать к телефонам и умолять, просить, заверять, что это точно не они конкретно, вот не эта конкретная страна, а какая-то другая. Потому что очень боятся, что к ним будут применяться ответные меры. Вот вся идеология. О чем это говорит? Это говорит о том, что, видимо, совсем плохо и с деньгами. Но я понимаю, если десятками, а теперь уже за сотню миллиардов эта помощь перевалила, так сказать, разбрасываться бесконтрольно, понятно, что уже собирать-то неоткуда и не с кого. Все больше, и это показали выборы в Европарламент, граждане стран Европейского Союза задаются вопросами, куда вообще идут их налоги. Кстати говоря, такие же тенденции и в Штатах, и в других странах коллективного Запада. Поэтому берутся уже за прямое воровство и делают его, вы только вдумайтесь, частью решения семерки, которая 
в принципе, заявлял о себе как о флагмане экономического развития, которое сейчас под воздействием этих либеральных демократий свалилось в пике прямого банального воровства. Стоило столько лет говорить о, не знаю, спросе предложения, о либерализации торговли, о, не знаю, о каких-то о глобализации в конце концов и, или там сочетании либеральных методов управления экономикой и, так сказать, протекционизме в какой степени что должно быть, чтобы потом просто прийти к банальному воровству. Перспектива военного поражения и политического краха киевского режима пугает Соединенные Штаты Америки, их союзников, пугает еще больше. И нет сомнений, что вот эти самые украденные деньги пойдут на военные цели, на закупку оружия для киевского режима. А это будет способствовать затягиванию боевых действий. Это решение в правом поле называлось бы преступным сговором. А это, в свою очередь, только усиливает вину каждого из его участников. Кредитуя таким образом киевский режим, они фактически обязуются продолжить воровать чужое в течение длительного времени. А, естественно, народ Украины никто не спрашивает, как он будет отдавать и готов ли он отдавать. Это же потом украинцам расскажут, как они будут расплачиваться и чем. На полях саммита «семерки» Киев подписал так называемое соглашение о гарантиях безопасности с Вашингтоном и Токио. В копилке Зеленского их уже более десятка, но ни одно не является международным договором. Химера абсолютная. Плутовство в отношении собственных граждан. Нужно хоть что-то привести. Вот бумажки и штампуют. Потому что в люб... Почему мы называем бумажками? Потому что в любой момент их действие может быть прекращено в одностороннем порядке. Тем не менее, для Запада они являются удобным инструментом давления на киевский режим, полностью зависящий от иностранной помощи. В частности, в заключенном США соглашении есть пункт о подотчетности киевского режима в использовании полученных от Вашингтона средств. Ну, вспомнили, так сказать, когда уже... Сотни миллиардов потратили, вспомнили о том, что неплохо было бы отчитываться. Смешно. Делается это исключительно и только. Вот даже этот пункт вставляется в подобные соглашения только с одной целью. Для того, чтобы помочь либеральным демократам в Белом доме с избирательной кампанией. Потому что вопрос-то у граждан США встал, так сказать, на повестке... В полный рост, где деньги, они спрашивают у Байдена. Ну, они знают, что он не ответит по целому ряду причин. Ложку дегтя для Зеленского и его союзники решили добавить уже после саммита. 17 июня Совет ЕС объявил о создании комиссии по борьбе с коррупцией и хищениями помощи, поставляемой Украине. Это через сколько? Через два с лишним года? Какая комиссия? Какая коррупция? Там не коррупция на Украине, там... Бандитизм, переросший в терроризм. Да, кстати говоря, именно так всегда и бывает. Абсолютная вседозволенность и безнаказанность, которую сначала поощряют Соединенные Штаты Америки у тех, кого выбирают в свои очередные союзники, порождает затем экстремизм. Потому что другого пути нет. Это наука, это знание, подкрепленные практикой и теорией. Очевидно, что то и в США, и в Европе начинают, я имею в виду, не элиты, а просто через соответствующие институты граждане задавать соответ... подобные вопросы. Потому что они сомневаются в легитимности и самого Зеленского, и, и понимают, что эти деньги идут просто в какую-то черную дыру. Ну а что касается масштаба хищения их трансатлантического характера, то никто, конечно, в этом уже давно не сомневается. Судя по всему, в Киеве рассчитывали завершить турне триумфом, так называемой мирной конференцией, как они ее называют по Украине, в Швейцарии 15-16 июня. Но что-то пошло не так и вышло с точностью наоборот. Полная фиаско. Кстати... Помимо наших оценок, именно так это рассматривает сама западная пресса. Я бы сказала, что и украинская, только на Украине уже давно нет ничего независимого с точки зрения СМИ. Да, в общем-то, и сам, само, сам Федеральный департамент иностранных дел в Швейцарии, то есть их местный МИД, подтвердил 
такую же оценку. 17 июня мы уже публиковали подробный комментарий на этот счет, поэтому не буду повторять, добавлю только то, что альпийская сходка наглядно продемонстрировала стремление Запада разыгрывать украинскую карту в противоборстве с Россией любым методом, даже самым одиозным. Отсюда и отказ обсуждать что-либо, кроме непроходной, уже полностью обанкротившейся формулы Зеленского. И нежелание этого утратившего легитимность персонажа отменить введенный ранее запрет на переговоры с действующим российским руководством. А также отсутствие в этой самой пресловутой формуле, конечно, берем это в кавычки, упоминаний о дезавуировании принятых до сих пор Рады российских законов, направленных против русскоязычного населения. Мы рассчитываем, что в странах, которые выступили с альтернативными вот этой самой как бы формуле опциями и предложениями, обратят внимание на это обстоятельство и соответствующим образом дополнят свои известные наработки, которые были сделаны. Вот если в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе по-настоящему хотели бы восстановить мир или хотя бы прекратить кровопролитие на Украине, то перестали бы бесконечно накачивать ее оружием. Вот вам прямая формула. Дополните ее и, так сказать, расширьте конкретикой в виде инициативы президента России Владимира Путина, которую он озвучил вот в этом самом зале 14 июня, встречаясь с руководством Министерства иностранных дел. И все это было в прямом эфире, все это видели и слышали. А стенограмма есть на сайте Кремля и на сайте Министерства иностранных дел. Вот это и есть рабочая формула, это и есть реальная перспектива урегулирования.